হ্যালো এভরি ওয়ান ওয়েলকাম টু ইয়েলবি যারা এইচ এসি পরীক্ষা দিবে তারা জানো যে আমি টেস্ট পেপার সমাধানের সিরিজ ভিডিও বানাচ্ছি তো আজকের ভিডিওতে আমরা ফিজিক্স সেকেন্ড পেপারের যে চলতরির চ্যাপ্টার আছে সেখান থেকে একটা প্রশ্নের সমাধান করব খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটা প্রশ্ন তো আমাকে কয়েকজন কমেন্টে জানাছিল যে কার্সবের সূত্র থেকে যেন প্রশ্ন আলোচনা করি সেজন্যই কার্সবের সূত্র থেকে প্রশ্ন আলোচনা করতেছি তো তোমাদের যদি কারো কোনো ধরনের রিকোয়েস্ট থাকে তাহলে করতে পারো কমেন্ট বক্সে জানাবা আমরা সেই রিকোয়েস্টের ভিডিও বানানোর চেষ্টা করব তো আমরা কাশ্যপের সূত্রটাকে একটু দেখে নিব তারপরে আমরা এই প্রশ্নটাকে সমাধান করব কাশ্যপের সূত্র দুটা আমরা জানি যে তো এই কাশ্যপের সূত্রগুলো বুঝতে হলে তোমাকে রেল লাইনের কথা চিন্তা করতে হতে পারে বা সাপোজ এটা একটা জংশন হ্যাঁ রেল লাইনের একটা একটা জংশন তোমরা অনেকে হয়তো জংশন চিনো রেল লাইনের তো সাপোজ এখান থেকে এদিক থেকে একটা ট্রেন আসে বা রেল লাইনের রাস্তা এদিক থেকে আসছে আর একটা রাস্তা এদিক থেকে আসছে ঠিক আছে আর একটা রাস্তা এদিক থেকে আসছে এসে এখানে সবগুলো ট্রেনের রাস্তা এসে এখানে মিলিত হয়েছে অর্থাৎ সাপোজ এটা সিলেট থেকে আসছে এটা চট্টগ্রাম থেকে আসছে আবার এটা সাপোজ নারায়ণগঞ্জ থেকে আসছে এসে ঢাকায় মিলিত হলো ঠিক আছে ঢাকা এসে এটা হচ্ছে ঢাকা ঠিক আছে মিলিত হয়ে ঢাকা থেকে সাপোজ সেটা কোথায় গেল ঢাকা থেকে সাপোজ সেটা ময়মনসিং গেল ঠিক আছে ঢাকা থেকে এদিকে এসে ময়মনসিং গেল ঠিক আছে তাহলে দেখো এখান থেকে যে ট্রেনটা আসে এখান থেকে যে ট্রেনটা আসে বা এখান থেকে যে ট্রেনটা আসে সবগুলো ঢাকা এসে তারপর এক রাস্তা দিয়ে কোথায় যায় ময়মনসিং যায় ঠিক আছে তো এই কাশ্যপ নামক সায়েন্টিস্ট যেটা বলছেন সেটা হচ্ছে যে এরকম যদি অনেকগুলো কারেন্ট তরিৎ প্রবাহ যদি অনেকগুলো বর্তনে দিয়ে কোন একটা পয়েন্টে এসে মিলিত হয় হ্যাঁ কোন একটা পয়েন্টে দিয়ে মিলিত হয় তারপরে যদি তারা একই বর্তনে দিয়ে অন্যদিকে পাস হয় অর্থাৎ যেগুলো প্রবেশ করতেছে আর যেটা বের হচ্ছে এই প্রবেশ যেগুলো করতেছে সেগুলোর যোগ ফল আর যেগুলো বের হচ্ছে সেগুলোর যোগ ফলের সমান অর্থাৎ যেগুলো প্রবেশ করতেছে সাপোজ আমি মনে করলাম আর একটা লাইন এদিকে গেল এটা হচ্ছে সাপোজ কি বলা যায় কেরানীগঞ্জ হ্যাঁ কেরানীগঞ্জের দিকে আরেকটা লাইন যাচ্ছে ঠিক আছে তাহলে দেখো লাইন কয়টা প্রবেশ করতেছে তিনটা আর বের হচ্ছে কয়টা দুটা ঠিক আছে তাহলে কাশ্যপের প্রথম সূত্র অনুসারে হচ্ছে যে যেগুলো প্রবেশ করছে কারেন্ট যেগুলো বা ট্রেন যেগুলো প্রবেশ করতেছে সেগুলো ইকুয়াল টু যেগুলো বের হচ্ছে সেগুলো অর্থাৎ বের হচ্ছে কারা কারা আই ফোর অ্যান্ড আই ফাইভ অর্থাৎ ওই জংশনের মধ্যে যে যে কারেন্টগুলো ঢুকতেছে সেগুলোর যোগফল ইকুয়াল টু যে যে কারেন্টগুলো বের হচ্ছে সেগুলোর যোগফল এটা হচ্ছে তার যে সূত্র সেটার সামারি কিন্তু তিনি বল এভাবে কথাটা বলেন নাই তিনি বলছে যে এই জংশনের মধ্যে এই জংশনের মধ্যে সবগুলো কারেন্টের যোগফল বীজগাণিতিক যোগফল শূন্য হবে তিনি এই কথা বলছেন এই জংশনে সবগুলো কারেন্টের বীজগাণিতিক যোগফল শূন্য হবে এখন প্রশ্ন হচ্ছে বীজগাণিতিক যোগফল কি বীজগাণিতিক যোগফল মানে হচ্ছে আসলে ঋণাত্মক আকারেও কেউ থাকতে পারে থাকলে তাদেরকে সহ অ্যাড করে দিতে হবে অ্যাড করলে জিরো আসবে এটাই হচ্ছে বীজগাণিতিক জিরো তো এটা কীভাবে সম্ভব দেখো আমরা দেখাচ্ছি তোমাকে যে আই ওয়ান প্লাস আই টু প্লাস আই থ্রি নিলাম আমি দেন এগুলোকে যদি আমরা এই পাশে নিয়ে আসি কী হয় দেখো তো আমি লিখতে পারি হ্যাঁ আমি লিখতে পারি মাইনাস আই ফোর প্লাস মাইনাস আই ফাইভ ইকুয়াল টু জিরো দেখো তো এবার কিন্তু আমি লিখতে পারি যে এদের সবার বীজগাণিতিক যোগফল কত হলো শূন্য হলো অর্থাৎ এদেরকে যদি আমি এই পাশে নিয়ে আসি মাইনাস আকারে আসে বাট আমি মাইনাসটাকে যোগ ফল আকারে দেখাবো রাইট ঠিক আছে তাহলে তুমি যদি এভাবে লিখো তাও হবে অর্থাৎ আই ওয়ান প্লাস আই টু প্লাস আই থ্রি মাইনাস আই ফোর মাইনাস আই ফাইভ ইকুয়াল টু জিরো অর্থাৎ ভদ্রলোক এটা বলছিলেন ঠিক আছে বা এটা বলছিলেন কিন্তু আমরা বুঝব কীভাবে এইভাবে যে যেগুলো ঢুকতেছে আর যেগুলো বের হচ্ছে তরি প্রবাহ সেগুলো দুইটাই কি যোগ ফল সমান থাকবে অর্থাৎ যেগুলো ঢুকতেছে সেগুলোর যোগ ফল ইকুয়াল টু যেগুলো বের হচ্ছে সেগুলোর যোগ ফল এটা হচ্ছে যে কৃষকের প্রথম সূত্র আমরা এবার দ্বিতীয় সূত্রে যাব তোমাদের এইচএসির বইতে এটা কারশপ লেখা আছে বাট আসলে উচ্চারণ হবে কীরশপ ঠিক আছে তো আমি কারশপ লিখছি তোমরা বুঝার সুবিধার্থে এটা হচ্ছে প্রথম সূত্র এখন আমরা দ্বিতীয় সূত্রটাকে একটু ব্যাখ্যা করব খুব সংক্ষেপে দ্বিতীয় সূত্রটা একদমই সহজ সাপোজ তোমার কাছে একটা ব্যাটারি আছে হ্যাঁ তুমি কি করলা যে এই ব্যাটারিতে দুটো লাইট যুক্ত করে দিলা হ্যাঁ 
দুটো লাইট যুক্ত করে দিলাম তো লাইটগুলো জ্বলবে তোমরা জানো যে লাইটগুলো খুবই উচ্চমানের রোদ দিয়ে তৈরি করা হয় লাইটগুলো কি দিয়ে তৈরি করা হয় খুবই উচ্চমানের রোদ দিয়ে তৈরি করা হয় তাহলে এই লাইট দুটাকে আমি কি হিসেবে কল্পনা করলাম রোদ হিসেবে কল্পনা করলাম ঠিক আছে তাহলে এটাও কি রোদ রাইট এটাও কি রোদ তাহলে এটা হচ্ছে আর ওয়ান রোদ এটা হচ্ছে আর টু রোদ এখন আমরা জানি যে রোদগুলো কি খায় ভোল্টেজ খায় কি খায় ভোল্টেজ খায় তোমার কাছে যে ব্যাটারিটা আছে সাপোজ সেটা হচ্ছে দশ ভোল্টের একটা ব্যাটারি ঠিক আছে তাহলে তোমার কাছে যে ব্যাটারি আছে সেটার সাথে তুমি কি করলা দুইটা লাইট যুক্ত করে দিলা সাপোজ এগুলো এল ইডি লাইট একদম ছোটো ছোটো লাইট বাট সেগুলো কিন্তু রোদ যেটা থাকে ভেতরে এল ইডি না এটা কি বলবো এমনি লাইট কম কম ওয়াটার লাইট ঠিক আছে এখানে আমি একটু ভোল্টেজ বাড়াই দিই তাহলে তোমার জন্য অসুবিধা হবে সাপোজ তোমার কাছে টোয়েন্টি ফোর ভোল্টেজ আছে ঠিক আছে তাহলে কি হলো তোমার কাছে দুইটা লাইট আছে এই লাইট দুইটাকে তুমি এখানে রাখলা এখন এই লাইট দুইটা কি করবে তোমার এই ভোল্টেজ পুরোটাকে গ্রহণ করবে ঠিক আছে অর্থাৎ এখন দেখো এখান দিয়ে যে পরিমাণে কারেন্ট যাবে এখান দিয়ে সাপোজ আই পরিমাণে কারেন্ট যাচ্ছে তো এই কারেন্টটা যেহেতু আর কোনো পথ নাই এই এই পথ দিয়ে কি করবে আসবে অর্থাৎ বর্তমানটা পূর্ণ করবে এভাবে এই কারেন্টটা এভাবে করে গিয়ে এভাবে করে এদিকে আসবে ঠিক আছে তাহলে এই তারে তারে যখন এটা আসবে লাইট দুইটা কি হবে জ্বলবে তো লাইট দুইটা যদি জ্বলে তাহলে লাইট দুইটা কি করবে ভোল্টেজ ড্রপ করবে বা ভোল্টেজ পতন করবে বিব পতন করবে ঠিক আছে অর্থাৎ ভোল্টেজ খাবে এই ভোল্টেজটাকে এরা দুজন মিলে খাবে তো কৃষক বলতেছে যে কৃষকের দ্বিতীয় সূত্রে সে উনি বলতেছে যে এই যে চব্বিশ ভোল্টেজ এটার সমান হবে এই দুজনের যে ভোল্টেজ সেটার যোগফল এখানে যদি একাধিক আরও থাকে তাদের সবার যোগফল হবে যে যে ভোল্টেজটা আমরা সাপ্লাই করতেছি রাইট মানে যে ভোল্টেজটা সাপ্লাই করতেছি সেটা হবে বর্তনীর যে মোট ভোল্টেজ সিরিজ প্যারালাল যা যা থাকে সবগুলোকে আলটিমেট সামেশন নিলে আলটিমেট আলটিমেট যোগফল নিলে যেটা আসবে সেটা হচ্ছে যে এটার সমান হবে বোঝা গেছে এবার তাহলে এই এখানের ভোল্টেজ কত হবে এখান দিয়ে যাচ্ছে আই পরিমাণে কারেন্ট তাহলে ভোল্টেজ হচ্ছে যে বি ওয়ান ইকুল টু আই আর ওয়ান আর এখানের ভোল্টেজ যদি বি টু হয় তাহলে হবে যে আই আর টু কারণ এখান দিয়েও আই পরিমাণে কারেন্ট যাচ্ছে তাহলে এই কৃষক বলছেন যে এটা যদি ই হয় হ্যাঁ এটা যদি আমি ই ধরি কৃষক বলছে যে ই ইকুয়াল টু এই দুইটা যে ভোল্টেজ খাবে সেই ভোল্টেজের যোগফলের সমান অর্থাৎ আগের মতোই যে ভোল্টেজ দিচ্ছি আর যেটা খাচ্ছে দুজন কি হবে সমান হবে আর আগের কি ছিল যে কারেন্টগুলো ডুবতেছে আর যেগুলো বেরোচ্ছে সেগুলো সমান তাহলে এখানেও কি যেটা দিচ্ছি আর যেটা খাচ্ছে তারা কি সমান ঠিক আছে এই লাইটগুলো যে ভোল্টেজ খাবে টোটাল ভোল্টেজ সেটাকে যোগ করলে যে ভোল্টেজ তুমি সাপ্লাই দিচ্ছ সেটার সমান হবে ঠিক আছে এটাই হচ্ছে মূল কনসেপ্ট কৃষকের দ্বিতীয় সূত্রের মূল কনসেপ্ট কিন্তু তিনি এভাবে কথাটা বলেন নাই তিনি বলছেন এভাবে যে একটা বর্তনীতে যতগুলো ভোল্টেজ থাকে সবগুলোর বীজ গাণিতিক যোগফল শূন্য ঠিক আছে অর্থাৎ ঠিক আগের মতো এটাকে আমরা যখন এদিকে নিয়ে আসবো তখন বীজ এই যে এটা হচ্ছে বীজ গাণিতিক যোগফল ঠিক আছে তোমাদের কাছে মনে হচ্ছে বিয়োগফল বাট এটা আসলে যোগফল ঠিক আছে কীভাবে যোগফল কারণ আসলে ম্যাথের মধ্যে বিয়োগটাকে যোগ আকারেই বোঝানো হয় বীজ গাণিতিক যোগ আকারেই বোঝানো হয় ঠিক আছে তাহলে আমরা লিখবো যে সাপোজ এই যে এটাকে আমরা এইভাবে লিখতে পারি মাইনাস বি ওয়ান প্লাস মাইনাস ভি টু ইকুয়াল টু জিরো আমরা এইভাবে লিখতে পারি ঠিক আছে বোঝার জন্য যে বীজ গাণিতিক যোগ ফল শূন্য এটা বোঝার জন্য ঠিক আছে তাহলে আমরা কৃষকের প্রথম সূত্র এবং দ্বিতীয় সূত্র বুঝে গেলাম এবার আমরা খুব দ্রুত প্রশ্নটাকে সমাধান করবো আমাদের যেটা সৃজনশীল প্রশ্ন সেটা 